Ayoub Ouadi a choisi de porter les couleurs du Maroc. À l'âge de 17 ans, le jeune Lillois impressionne par ses performances en France et n'est pas la seule pépite qui représente le futur du football marocain. C'est pour cette raison que nous allons nous intéresser à trois pépites marocaines qui représentent l'avenir du Maroc. Premièrement, on a Ayoub Bouadi. Alors d'après les dernières informations qu'on a pu voir, le joueur aurait choisi de représenter les couleurs du Maroc au détriment de la France qui avait montré un grand intérêt pour ce joueur-là, notamment grâce aux très bonnes performances qu'il a pu sortir en Ligue 1 et en Ligue des Champions avec Lille. On s'en rappelle tous de son match et de sa masterclass immense contre le Real Madrid où le joueur s'est clairement imposé au milieu de terrain. Il a réussi à récupérer un nombre de ballons incalculable mais surtout à bien conserver les ballons qu'on lui donnait et à réellement les bonifier et c'est cette qualité souvent qu'on va rechercher chez un milieu central et donc euh, en choisissant le Maroc c'est un choix qui est plutôt logique étant donné que c'est le choix du cœur pour ce joueur là il a également rencontré Walid Regragui bien avant qu'il réalise cette énorme masterclass contre le Real Madrid et qu'il enchaîne les prestations du côté de Lille donc forcément ça c'est également euh, quelque chose à prendre en compte et surtout on n'oublie pas que la FRMF a décidé très récemment de reprendre contact avec le joueur et du coup, d'après la dernière information qu'on a pu voir en date vis-à-vis euh, -vis de ce joueur-là, eh bien, le joueur aurait annoncé sa volonté de représenter les couleurs du Maroc et son changement de nationalité sportive serait acté parce que, bien évidemment, actuellement, il représente les jeunes de la France, les U20, je crois bien. Et donc, bah, là, il va prochainement représenter les couleurs du Maroc. Logiquement, il pourrait d'ailleurs être convoqué pour le rassemblement de novembre avec Walid Regragui. Reste à voir maintenant si le coach marocain décide de l'inclure ou pas dans sa liste. Dans tous les cas, ça reste vraiment un gros, gros point positif puisque vraiment, ce joueur-là, c'est une pépite. C'est un joueur qui représente le futur du football marocain. Et on a carrément son coéquipier, Oss Ossam Sarawi, qui a déclaré que ce joueur-là est un joueur fantastique et il a incité à plusieurs reprises le jeune Lillois à représenter les couleurs du Maroc. En quelque sorte, on a Osama Sarawi qui se transforme en agent et qui va du coup aider Ayoub Bouadi à représenter les couleurs du Maroc et surtout l'inciter à choisir notre pays. Mais selon moi, il n'y aura pas de suspense. Inch'Allah, il va choisir de représenter les couleurs du Maroc. D'ailleurs, il y a plusieurs médias qui nous annoncent en exclusivité qu'il a déjà effectué ce choix depuis très très longtemps parce que maintenant, on le voit, dès qu'il y a des binationaux qui hésitent entre la France et le Maroc, ben justement, il n'y a plus d'hésitation. Les joueurs choisissent directement de représenter les couleurs du Maroc. Ça a été le cas pour Amin Adli, ça a été le cas pour Sofiane Diop, ça a été le cas pour plein d'autres joueurs. On a également Adam Aznou qui, sans hésiter, a choisi de représenter les couleurs du Maroc au détriment de l'Espagne. On a également Brian Diaz, bon, ça a pris un peu plus de temps. Mais maintenant, grâce à ces infrastructures, grâce euh, à ce que le Maroc propose aussi au niveau des, des compétitions continentales et euh, bah, bah, aussi internationales, avec euh, ce, ce succès lors de la Coupe du Monde 2022, bah, désormais, les binationaux ont envie clairement de jouer et de représenter les couleurs de notre pays. Par rapport à Ayoub Bouadi, bah, ce joueur se distingue grâce à plusieurs qualités. Tout d'abord, son gabarit. Voilà. Il a seulement 17 ans, mais le gabarit qu'il possède quand même à 17 ans est sacrément imposant. Il faut le dire, clairement, ça lui permet de récupérer beaucoup de ballons, de se faire respecter notamment au milieu de terrain. Et surtout, il a cette capacité à bien conserver les ballons qu'on va lui passer. Et ça, c'est vraiment une qualité que j'ai remarqué chez ce joueur-là. Et c'est souvent ce qu'on va rechercher chez un milieu de terrain qui perd peu de ballons justement. Et c'est ce que fait euh, admirablement justement Ayoub Bouadi. Il a également cette capacité à bonifier les ballons qu'on va lui passer, voilà, à réussir à faire un petit peu cette jonction entre la défense et le milieu de terrain. Voilà, il va se positionner un petit peu en tant que milieu défensif central. Et même parfois, il va faire et occuper cette fonction de milieu relayeur, c'est-à-dire avoir un petit peu ce rôle de jonction entre la défense et l'attaque, parce que voilà, c'est lui qui va tout simplement acheminer les ballons de derrière vers l'avant. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Ayoub Bouadi, mais selon moi, il représente vraiment le futur du football marocain, surtout au milieu de terrain, malgré le fait que si on regarde les dernières listes de Walid Regragui, on remarque qu'on a dans l'ensemble les milieux de terrain qui restent quand même très très jeunes, mais Osam Sarawi l'a dit, le Maroc a besoin de ce type de joueur et honnêtement, on voudrait vraiment éviter un Lamine Yamal épisode 2 parce que regardez aujourd'hui Lamine Yamal, où est-ce qu'il en est euh, On se dit que quand même, s'il aurait pu représenter le Maroc, ça aurait pu être pas mal du tout, mais il y a eu des pressions malheureusement qui ont été effectuées vis-à-vis -vis de ce joueur-là, ce qui ne sera pas le cas, euh, je pense, pour euh, bien évidemment Ayoub Bouadi. 
On passe à Ibrahim Rabaj à l'âge de 15 ans avec son mètre 65. Il évolue actuellement du côté de Chelsea au poste de milieu offensif, sachant que ce joueur-là peut également occuper la fonction d'ailier gauche et d'ailier droit. Donc dans l'ensemble, on retrouve un joueur qui est plutôt polyvalent. Alors, il a seulement 15 ans, mais il est clairement vu comme le futur Messi marocain. Et je pense qu'il faut vraiment jeter un œil et suivre de très près ce joueur-là. J'espère que la fédération va prochainement, Inch'Allah, rentrer en contact directement avec ce joueur-là. Puisqu'il ne faudra vraiment pas passer à côté de lui, hein, je vous le dis clairement. Je, honnêtement, quand je l'ai vu jouer, quand j'ai vu un petit peu ce qu'il propose sur le terrain, je vois clairement ce joueur-là comme un futur la Yamal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut sauter sur l'occasion et directement se positionner sur ce jeune joueur à venir du côté de Chelsea. Alors, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que c'est un joueur qui se distingue grâce à sa qualité de dribble, à sa qualité de frappe. Il a cette capacité à enrouler à plusieurs reprises justement lorsqu'on va regarder un petit peu des compilations. Donc c'est très intéressant ce qu'il propose sur le terrain, ça c'est clair et net. Il est très mobile également. Euh, voilà, il a vraiment un style de jeu qui est plutôt similaire à Lionel Messi et c'est pour ça justement que les gens ont tendance à se dire qu'il est peut-être le futur Messi marocain ou le futur Messi anglais parce qu'il va falloir qu'il effectue bien évidemment un choix au niveau de sa nationalité sportive. Alors ça paraît évident, mais Ibrahim Rabaj, on ne va pas l'intégrer directement en équipe première. Je pense que le but de la Fédération Royale Marocaine de Football, c'est de l'intégrer avec les équipes jeunes pour qu'il puisse progresser au fur et à mesure du temps avec ses équipes jeunes pour enfin euh, à atteindre l'équipe première. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont mis un certain temps avant d'atteindre notre équipe première. Je pense notamment à Targalin qui est un superbe milieu de terrain, mais qui a dû quand même attendre un certain temps avant d'être convoqué avec notre équipe première. Il a dû sortir des bonnes performances lors des derniers JO de 2024 afin d'avoir sa chance sous Walid Regrati, eh bien je pense que ce sera le même cas de figure pour Ibrahim Rabaj. Et ce que je vous dis de façon générale par rapport à ce joueur-là, bah, allez voir vraiment ce qu'il montre sur le terrain, allez voir euh, l'impact qu'il a au niveau de cette équipe jeune du Chelsea et vous verrez à quel point le potentiel de ce joueur-là est juste énorme. C'est une pépite, c'est un futur crack, c'est un joueur prometteur. Machallah, donc on va le suivre bien évidemment de très près. Et j'espère honnêtement qu'on va rapidement se positionner sur ce joueur. Pour finir avec cette vidéo, Ibrahim Mbaye, la première donnée à prendre en compte vis-à-vis -vis de ce joueur-là, c'est qu'il a le choix entre trois équipes nationales, le Maroc, le Sénégal et la France. Donc là, il y a un vrai choix qui va devoir être effectué par rapport à ce joueur-là. Alors bon, c'est un petit peu le même cas de figure que Sofiane Diop à l'époque, qui avait le choix entre le Maroc, le Sénégal et la France. Finalement, il a choisi à la fin le Maroc. J'ai envie de vous dire que ça ne paye pas parce qu'aujourd'hui, ce joueur-là n'a pas eu encore l'occasion de montrer réellement ce qu'il vaut sur le terrain. Mais concernant Ibrahim Mbai, pour le peu de compilation que j'ai pu voir au niveau de ce joueur-là, croyez-moi, le potentiel est très grand. C'est un joueur qui a déjà eu quelques opportunités en équipe première du PSG. J'espère qu'il en aura de plus en plus parce qu'honnêtement, sur le terrain, ce qu'il propose, c'est très intéressant. On a un joueur très très rapide. Vraiment, j'ai remarqué que la vitesse, c'est un de ses gros points forts. Et je trouve qu'en équipe nationale, on a des bons ailiers parfois, mais qui manquent un petit peu de vitesse. À part Ezal Zouli, Honnêtement, quand on regarde Hakim Ziyech sur le côté droit, c'est pas du tout le joueur le plus rapide. C'est même un joueur qui est très très lent. Un joueur comme Ibrahim Mbaï pourrait apporter un certain dynamisme à notre attaque. Ça, c'est clair et net. Donc, je pense que la fédération doit vraiment se, euh, se positionner clairement sur ce joueur-là. Je pense que c'est une chose qui est déjà faite. Hein. De plus, il évolue au poste d'attaquant où il peut occuper la fonction d'ailier comme de buteur. Mais surtout, ce que j'ai remarqué avec ce joueur-là, et la principale qualité que je lui ai trouvée, comme je l'ai dit juste avant, c'est vraiment la vitesse. On a un joueur qui est vraiment très rapide et qui peut faire des différences clairement grâce à cette vitesse. Bon, au niveau des dribbles, il a tout ce qu'il faut. Au niveau de la percussion, il sait éliminer les joueurs qu'il a en face de lui. Donc je vous le dis encore une fois, ce Ibrahim Mbaye, c'est un joueur très, euh, très, très, très prometteur qui a un gros potentiel. Reste à voir maintenant ce que ça va donner lorsqu'il aura un peu plus d'opportunités avec l'équipe première du PSG. Parce que voilà, souvent on voit un jeune joueur être bon quelques fois, puis parfois il peut complètement plonger. Donc voilà, il faut voir si ce joueur-là arrive à rester régulier et constant dans ses performances. Et après, je pense que euh, il faudra directement tout faire pour le ramener en équipe nationale, si c'est clair et net. Pour conclure avec cette vidéo, vous l'avez vu, je vous ai présenté au total trois pépites qui représentent le futur du football marocain. En tout cas, je vous conseille vraiment de suivre de très près ces trois joueurs, mais surtout à suivre de près le premier joueur, Ayo Bouadi, qui pourrait faire sa première apparition avec notre équipe nationale dès novembre. C'est pour ça qu'on a hâte de voir la liste des joueurs convoqués que Walid Regragui va nous proposer. Mais moi, j'ai envie d'y croire à cette convocation, Inch'Allah, de Ayoub Bouadi, parce qu'honnêtement, quand on voit ses performances en Ligue 1, c'est compliqué de se dire qu'on ne va pas voir ce joueur-là, notamment en équipe nationale. Après, le but et l'enjeu aussi pour Walid Regragui, 
c'est de convoquer une liste assez similaire de rassemblement en rassemblement afin de stabiliser l'effectif et qu'il y ait une réelle cohésion qui puisse s'installer au sein du groupe. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.